ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മെറ്റീരിയൽ സയൻസിൽ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് അസ്റ്റോണിഷിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്നോവേഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽ ഓർഗാനിക് ഫ്രെയിം വർക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പം എന്താണ് മെറ്റൽ ഓർഗാനിക് ഫ്രെയിം വർക്ക് അതിനെ കുറിച്ചൊരു ബ്രീഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നമ്മളിന്ന് നടത്തുന്നത് സോ നിങ്ങൾ ഷിവർ ആൻഡ് ആറ്റ്കിൻസിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് കവർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സി എ പിക്ചർ ലൈക്ക് ദിസ് മെറ്റീരിയൽ അതിനെ എൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഗ്ലോബ് ഗ്ലോബ് ആക്ച്വലി റെപ്രസെൻറ്റ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് നോക്കണമെങ്കിൽ അറിയണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻസ് ഉണ്ട് കവർ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ മെറ്റൽ ഓർഗാനിക് ഫ്രെയിം വർക്ക് ഫോംഡ് ഫ്രം ക്രോമിയം ടെർത്താലിക് യൂണിറ്റ് ഗ്ലോയിങ് സി ആർ ഒ സിക്സ് ഒറ്റഹൈഡ്ര ലിങ്ക്ഡ് ബൈ ഓർഗാനിക് ആൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് മെറ്റൽ ഓർഗാനിക് ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്നുള്ള പേരിൽ ദെർ ഇസ് എ മെറ്റൽ ദെർ ഇസ് എൻ ഓർഗാനിക് ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ദ ഫോം എ ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ക്രോമിയവും ടെർത്താലിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലിഗാൻഡുമാണ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് എ കോർഡിനേഷൻ ബോണ്ട് ആണ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ദിസ് ഇസ് എ ബെൻസിൻ ഡ്രിങ്ക് വൺ ഫോർ ബെൻസിൻ ഡൈ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ടെർത്താലിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ദിസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി റേഞ്ച് ഓഫ് മോഡേൺ ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് മോഫിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ മോഫ് ഒരു ക്രിസ്റ്റലൈൻ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലാണ് സംടൈംസ് ഇറ്റ് ലുക്ക് ലൈക്ക് എ ടേബിൾ സോൾട്ട് കളർ ഒന്നും കാണില്ലായിരിക്കും ചിലതിന് കളർ കാണും ദറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ഹാസ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഇൻറ്റേണൽ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് എനി നോൺ സബ്സ്റ്റൻസ് ടു മാൻ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇതിന് നേരത്തെ സിയോലൈറ്റ്സ് ആയിരുന്നു ഏറ്റവും സർഫസ് ഏരിയ കൂടുതലുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ മോഫ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സർഫസ് ഏരിയ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള മോഫുകൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ദ മോസ്റ്റ് പോറസ് മെറ്റീരിയൽ നോൺ ടു മാൻ എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ കാറിൽ ഹൈഡ്രജനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മോഫിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ കാർബൺ ക്യാപ്ചർ ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ടെക്നോളജിയിലും മോഫിൻ്റെ ഉപയോഗ റിസർച്ചുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് സോ മോഫിനെ കുറിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മോഫിന് പല പേരുകളുണ്ട് മെറ്റൽ ഓർഗാനിക് ഫ്രെയിം വർക്ക് എം ഒ എഫ് ദെൻ പോറസ് കോർഡിനേഷൻ പോളിമർ ഇൻഓർഗാനിക് ഓർഗാനിക് ഹൈബ്രിഡ് എന്നും പറയും ആൻഡ് ദീസ് മെറ്റീരിയൽസ് ആർ പോറസ് പോളിമറിക് മെറ്റീരിയൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് വേറെ പോളിമർ മെറ്റലിൽ ഇന്നോർ ഓർഗാനിക് ലിങ്കേജ് ദെൻ മെറ്റൽ ഓർഗാനിക് ലിങ്കേജ് അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു ഫ്രെയിം ഒരു പോളിമറിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ആൻഡ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ദ മെറ്റൽ അയോൺസ് ലിങ്ക് ടു ബൈ ഓർഗാനിക് ബ്രിഡ്ജിങ് ലിഗാൻസ് ത്രൂ കോർഡിനേഷൻ ബോണ്ട് ഇതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം മെറ്റലും ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള ലിഗാൻഡുകളും എങ്ങനെ ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്യുന്നു കോർഡിനേഷൻ ബോണ്ട് വഴി ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് അട്രാക്റ്റഡ് ടെമൻഡ്രസ് അട്രാക്ഷൻ ഓവർ ദ പാസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഓണിങ് ടു ദ എക്സലൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് അൾട്രാ ഹൈ പോറോസിറ്റി ഉണ്ട് ദെൻ എനോർമ സർഫസ് ഏരിയ ട്യൂണബിൾ പോർ സൈസ് ഷേപ്പ്സ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷണാലിറ്റീസ് ഇവർക്ക് വരുന്നുണ്ട് ബേസിക്കലി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റലുണ്ട് ഓർഗാനിക് പാർട്ട് ഉണ്ട് ദ ഫോം എ കോർഡിനേഷൻ പോളിമർ ഫോം ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മോഫ് മെറ്റീരിയൽ ഫോം ചെയ്യുന്നു ഈ രീതിയിൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് ആയിട്ടായിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഇൻസൈറ്റ് ഈസ് ഫ്രെയിം വർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഗ്യാപ്പുകൾ കാണാം ഈ ഗ്യാപ്പുകളിൽ ആരെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിനെയൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ആൻഡ് ഒരു കണ്ടീഷൻ പറയുന്ന ഇതാണ് ഓർ നമുക്കറിയാം കോർഡിനേഷൻ ബോണ്ടിൽ മെറ്റലുണ്ട് ലിഗാൻഡ് ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ ലിഗാൻഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത ദേ ഷുഡ് ബി പോളി ഡെൻഡേറ്റ് ആയിരിക്കണം അതായത് ലിഗാൻഡുകളെ നമ്മൾ ഡെൻഡിസിറ്റി അനുസരിച്ച് മോണോ ഡെൻഡേറ്റ് ബൈ ഡെൻഡേറ്റ് ട്രൈ ഡെൻഡേറ്റ് എട്രാ ഡെൻഡേറ്റ് പെൻറ്റാ ഡെൻഡേറ്റ് എക്സാ ഡെൻഡേറ്റ് ഒക്കെ തരുന്നിരിക്കുന്നു അതിൽ ഡൈ ബൈ ഡെൻഡേറ്റ് ട്രൈ ഡെൻഡേറ്റ് ടെട്രാ ഡെൻഡേറ്റ് അതിന് മുകളിലേക്കുള്ളവരാണ് നമ്മൾ പോള
ക്രോമിയം വെച്ചിട്ടുള്ള മോഫ് കിട്ടുന്നുണ്ട് എം ഐ എൽ നോട്ട് വൺ വൺ നോട്ട് വൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് എം ഐ എൽ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ മെറ്റീരിയൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലവോസിയർ ഫ്രാൻസിലെ മെറ്റീരിയൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലവോസിയർ സിന്തസിസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുതന്നെ ദാറ്റ് നെയിം കെയിംസ് ആൻഡ് അനദർ മോഫീസ് സിംഗും വൺ മീതെ ലിമിറ്റസ് ഉള്ളു ടു മീതെ ലിമിറ്റസ് ഉള്ളു ഒക്കെ ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും വി വിൽ ഗെറ്റ് ആൻഡ് ഇസ് സിഫ് മോഫ് ഇസ് എഡ് ഐ എഫ് സിഫ് മോഫ് എന്ന് പറയും സിഫ് എയ്റ്റ് ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സിംഗും ടു മീതെ ലിമിറ്റസ് ഉള്ളു വൺ മീതെ ലിമിറ്റസ് ഉള്ളു ആയിട്ട് വരുന്നത് സിഫ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ സിയുലൈറ്റിക് ഇമിഡസോളൈറ്റ് ഫ്രെയിംവർക്ക് അതായത് ഇമിഡസോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ലീക്ക് ആൻഡും അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ സിയോലൈറ്റുമായിട്ട് സിമിലർ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് സിയോലോട്ടിക് ഇമിലസോൾ ഫ്രെയിംവർക്കിൽ വരുന്നത് പിന്നെ മോഫ് സെവൻറ്റി സിക്സ് ഉണ്ട് പി സി എൻ മോഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോറസ് കോർഡിനേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട് യു ഐ ഒ മോഫ് ഉണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഓസ്ലോ അവിടെ സിന്തസിസ് ചെയ്ത മോഫ് തന്നെയാണ് യു ഐ ഒ സിക്സ്റ്റി സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ യു ഐ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും സിർക്കോണിയും തിർത്താലിക് ആസിഡ് യൂണിറ്റും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ദെൻ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കോർഡിനേഷൻ കെമിസ്ട്രി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ നമുക്ക് കാണാം മെറ്റൽ ക്യാൻ ബി ടു ഡാ ടു കോർഡിനേഷൻ ത്രീ കോർഡിനേറ്റ് ആയിരിക്കാം ഫോർ കോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ട് ട്രൈഡൽ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ പ്ലാനാർ ട്രൈഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ ഒക്കെ ഹൈഡ്രൽ കോർഡിനേറ്റഡ് ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ അതിലേക്ക് ബൈഡൻറ്റേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രൈഡൻറ്റേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെട്രാഡൻറ്റേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിഗാൻഡുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈ ക്യാൻ ഫോം വൺ ഡയമെൻഷണൽ ടു ഡയമെൻഷണൽ ആൻഡ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ കോർഡിനേഷൻ പോളിമേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓർഗാനിക് ഫ്രെയിം വർക്കുകൾ ആ രീതിയിൽ അവർക്ക് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് ദൻ സിന്തസിസ് എങ്ങനെയാണ് ഈ മറ്റ് മെറ്റൽ ഓർഗാനിക് ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ദർ ആർ ലോട്ട്സ് ഓഫ് മെത്തേഡ് നാല് മെത്തേഡുകൾ മാത്രം നമ്മൾ പറയുന്നു സ്പെഷ്യലി മെറ്റൽ ഓർഗാനിക് ലിഗാൻഡുകളും സോൾവെൻറ്റുകളും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർന്ന് ഹൈഡ്രോതെർമൽ സിന്തസിസ് ഇതാണ് ഹൈഡ്രോതെർമൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓട്ടോക്ലേവ് എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഹൈഡ്രോ വാട്ടറും സോൾവെൻ്റ് ആയിട്ട് വാട്ടറും തെർമൽ എനർജിയും കൂടെ വരുവാണെങ്കിൽ ഓവൻ്റെ അകത്തൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും മോഫോ സിന്തസിസ് ചെയ്യും ദെൻ അതുപോലെ മെക്കാനോ കെമിക്കൽ മെത്തേഡുകളുണ്ട് മൈക്രോവേവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മൈക്രോവേവ് സിന്തസിസ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അൾട്രാ സോണിക്കേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സോണോ കെമിക്കൽ സിന്തസിസ് വരുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ നിരവധി ആയിട്ടുള്ള സിന്തസിസ് ഉണ്ട് ഇനി മോഫിൻ്റെ സിന്തസിസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോൾവെൻറ്റുകൾ പല സോൾവെൻറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാം പി എച്ചിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരുന്നു ലിഗാൻഡിൽ എന്തെങ്കിലും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് നടക്കുവാണെങ്കിൽ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മോളാർ റേഷ്യോ ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് കൗണ്ടർ അയൺസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ദെൻ എന്തോ ഒരു പ്രഷറാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ടൈം എത്ര നേരം നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ വെക്കുന്നു ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ് വൺ ടെന്നിൽ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഫ് ഫോം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പം ചില കണ്ടീഷൻസ് അനുസരിച്ച് വൺ ഫിഫ്റ്റിയിൽ വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഫ് ആയിരിക്കും ദ സെയിം ലിക്കാൻഡ് ആൻഡ് സെയിം മെറ്റൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇൻ കേസ് സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ വേരിയേഷൻ അനുസരിച്ച് കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സോൾവെൻറ്റുകൾ ഡി എം എഫും ഡി എം എസ് ഒയും എച്ച് ടു എസ് ഒഫ് എച്ച് ടു ഒയും ഒക്കെ ആയിരിക്കും കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സോൾവെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം അനുസരിച്ചും ഡിഫറെൻറ്റ് മോഫുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നു സെയിം മെറ്റലിൽ നിന്നും സെയിം ലിക്കാൻഡിൽ നിന്നും ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ദെൻ ഒരു ടൈം ലൈൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സിന്തസിസ് വാസ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് സോളോ തെർമൽ സിന്തസിസ് ആയിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പറയുന്നത് ദെൻ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി പരമായ സിന്തസിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഹൈഡ്രോ തെർമൽ സിന്തസിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു മെക്കാനോ കെമിക്കൽ സിന്തസിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു മൈക്രോവേവ് സിന്തസിസ് ഈസ് ദയർ സോണോ കെമിക്കൽ ഈസ് ദയർ സ്റ്റെംപ്ലൈറ്റ് ആറ്റോമിക് ലെയർ ഡെപ്പോസിഷൻ അയണോ തെർമൽ സ്പ്രേ ഡ്രയർ സോൾ ജെൽ ക്രിറ്റിക്കൽ സൂപ്പർ ക്രിറ്റിക്കൽ ദെൻ ഫ്ലോ കെമിസ്ട്രി അന്ന് അങ്ങനെ പോകുന്നു മോഫിൻ്റെ സിന്തസിസ് മെത്തേഡുകൾ ദെൻ അതിൻ്റെ സിന്തസിസിൻ്റെ അനുസരിച്ച് അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസും വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിരവധിയായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഈ മോഫ്
ദൻ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൽ മോഫിൻ്റെ ബർത്ത് ഇയർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു പോപ്പുലറൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് യു സി ബെർക്കിലിയിലെ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒമർ യാഹിയിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിലാണ് ഈ മോഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ പടം കൊണ്ടുവരികയും അതിനെ പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ദൻ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ മോഫ് സിന്തസിസ് ചെയ്തു ദൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയനിൽ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള മോ ഫൈവും എച്ച് കെ യു എസ് ടി വണ്ണ് ഹോങ്കോങ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എന്നാണ് എച്ച് കെ യു എസ് ടി സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് ആ മോഫ് സിന്തസിസ് ചെയ്യുകയും ടൂ ഐസോറട്ടിക്കുലർ കെമിസ്ട്രി വരികയും ഒക്കെ ചെയ്തു ദെൻ മോഫിൻ്റെ ഒരു കൊമേഴ്സ്യലൈസേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടെക്നോളജി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൗ ദർ ആർ ട്വൻറ്റി സെവൻ കമ്പനീസ് വിച്ച് ആർ ഐദർ സിന്തസിസിങ് ഓർ മേക്കിംഗ് യൂസ് ഓഫ് മോഫ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ടെന്നിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മോഫ് സിന്തസിസ് വരുന്നത് ദെൻ ഫസ്റ്റ് കൊമേഴ്സ്യൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ വന്നു ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ മോസ്റ്റ് പോറസ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ വന്നു ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ ഡ്രഗ് ഡെലിവറി പോലത്തെ സിസ്റ്റത്തെ ഡെലിവറി സിസ്റ്റം ആയിട്ടും ഈ മോഫ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ ഒമർ യാഹിയുടെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പ് മോഫിൻ്റെ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിങ് നടത്തുകൊണ്ടായി അതായത് ഡെസേർട്ടിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് എയറിൽ നിന്ന് ഇവർ മോഫിൻ്റെ മോഫിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു വാട്ടറിനെ സിന്തസിസ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ടെക്നോളജി കണ്ടുപിടിക്കുകയുണ്ടായി ദെൻ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ സിന്തസിസ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ആണ് ഏറ്റവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രൊമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ സിംഗിൾ ക്രിസ്റ്റലാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സിംഗിൾ ക്രിസ്റ്റല് അതുകൂടാതെ പൗഡർ എക്സ് ആഡി പി എക്സ് ആഡിയും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ആയിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നു ദെൻ എഫ് ടി ഐ ആർ ഉണ്ട് യു വി വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി വെച്ചിട്ട് ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യുന്നു സി എച്ച് എൻ അനാലിസിസ് ഇസ് ദെയർ പി എൽ സ്പെക്ട്ര ദെൻ ടി ജി എ തെർമോഗ്രാമിട്രിക് അനാലിസിസ് സെം ഉണ്ട് തെം ഉണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ മെത്തേഡുകളുണ്ട് പിന്നെ ബെറ്റ് സർഫസ് ഏരിയ അനലൈസ് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോറസ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഈ പോറോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ബെറ്റ് സർഫസ് ഏരിയ അനലൈസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബെറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കാണാം ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് സിംഗിൾ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഫിഗർ എക്സ് ആർ ഡിയുടെ ഒരു ഫിഗർ ആയിട്ടാണ് തരുന്നത് സോ മോഫിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിലാണ് നമുക്ക് വന്നത് ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോയുടെ കൂടെ തന്നെ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള മോഫിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പേപ്പറുകളും അതിൻ്റെ ലിങ്കും കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ നോക്കുക വായിച്ച് പഠിക്ക